వెల్కమ్ టు కాన్షియస్ లివింగ్ అండి నేను మీ డాక్టర్ హరిణి రఘురామ్కి ఫార్టీ టూ ఇయర్స్ అతడు ఒక పెద్ద కంపెనీకి సీఈఓ అతనికి ఏ హ్యాబిట్స్ లేవు డ్రింకింగ్ కానీ స్మోకింగ్ కానీ సబ్స్టెన్స్ అబ్యూస్ కానీ ఏ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లేవు అతను ఒకరోజు మార్నింగ్ కార్లో ఆఫీస్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఒక సివియర్ గ్రిప్పింగ్ పెయిన్ ఇన్ ద చెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాడు ఆ టైంలో అతనికి చాలా టయర్డ్గా డిజ్జీగా షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్తుతో అసలు మాట్లాడలేకపోతున్నాడు ప్రొఫ్యూజ్ స్వెట్టింగ్ వస్తా ఉంది లక్కీగా అతను సైకిల్తో డ్రైవర్ని అలర్ట్ చేసేసి వెంటనే దగ్గరలో ఉన్న హాస్పిటల్కి వెళ్ళాడు వితిన్ వన్ అవర్ అతనికి స్టెంట్ వేశారు కళ్యాణ్ థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ అతడు ఒక స్కూల్ టీచర్ ఏ హెక్టిక్ షెడ్యూల్ లేకుండా నైన్ టు ఫైవ్ జాబ్ చేసుకొని ఏ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లేకుండా అతను చక్కగా లైఫ్ని లీడ్ చేస్తుండేవాడు కాకపోతే అతను చక్కని భోజన ప్రియుడు ఏదన్నా కూడా ఇష్టంగా తింటాడు ఎక్కువగా తింటాడు కంట్రోల్ ఉండదు అతనికి సో అతను చాలా ఒబీస్గా ఉండేవాడు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అయితే ఏమి లేవు కానీ ఒబెసిటీ అనేది అతని నిత్యము బాధిస్తూ ఉండేది అనమాట అతడు ఒకరోజు ఒక స్కూల్ పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ జరుగుతూ ఉండగా పేరెంట్స్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు సడన్గా కొలాబ్స్ అయిపోతాడు అతని అది అతనికి డెత్కి కారు కారణమవుతుంది సో తర్వాత అటాప్సీ చేసినప్పుడు అతని బ్లడ్ వెజల్స్లో హైపర్ కొలెస్ట్రీన్ ప్లాక్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంటే రక్తనాళాల్లో ప్లాక్స్ అనేటివి ఏర్పడ్డాయి బ్లడ్ ఫ్లో అనేదే లేదు కన్క్లూషన్కి వచ్చారు రవివర్మకి సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఫాదర్కి హార్ట్ అటాక్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉన్నింది వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్కి హార్ట్ అటాక్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఉన్నింది ఇద్దరు కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ ఏజ్ గ్రూప్లో వాళ్ళు చనిపోయారు బట్ రవివర్మ ఒక హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేసుకోవడం వల్ల హెల్దీ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవటము యోగా మెడిటేషన్ ఎక్సర్సైజెస్ ఇవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడము ఏ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లేకపోవటం వల్ల అతడు తన ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఉన్నటువంటి ఆ చైన్ని బ్రేక్ చేయగలిగాడు మెడిసిన్లో ఎన్ని అడ్వాన్స్మెంట్స్ వస్తున్నా కూడా మనం ఫ్రీక్వెంట్గా ఈ హార్ట్ అటాక్స్ కానీ హార్ట్ స్ట్రోక్స్ కానీ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ కానీ చూస్తున్నాం హై బీపీ తీసుకున్న లేదా హార్ట్ స్ట్రోక్ తీసుకున్న బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ తీసుకున్నా కూడా అన్నింటికి కూడా ఒకటే కారణం ఇన్ఫ్లమేషన్ బాడీలో ఎప్పుడైతే ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది ఉంటుందో అది ఏ సీరియస్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్కి దారి తీస్తుంది ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ డిసీజెస్కి దారి తీస్తుంది హార్ట్ ఒక బీట్ మిస్ అయింది అనుకోండి దాన్ని పేస్ మేకర్తో కరెక్ట్ చేయొచ్చు హార్ట్లో ఒక వెజల్ బ్లాక్ అయితే స్టెంట్ వేయొచ్చు హార్ట్ పంపింగ్ సరిగా లేకపోతే ఒక డివైస్ ద్వారా ఆ ఫెయిలింగ్ హార్ట్ని మళ్ళీ పంప్ చేసేలాగా చేయొచ్చు కానీ సిమ్టమ్స్ వచ్చినప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాము మంచి డాక్టర్స్ ఉన్నారు మంచి కార్డియాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు టాప్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వెళ్ళొచ్చు అని మనం అనుకుంటాము బట్ అంతదాకా టైం లేకపోతే టైం మనకు అనుకూలించకపోతే సో మెడిసిన్ అలోన్ డస్ నాట్ ఫిక్స్ ద డిసీజ్ అండి ఇట్స్ ద లైఫ్ స్టైల్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఆర్ కార్డియో వ్యాస్కులర్ డిసీజెస్ కూడా అన్నీ మన లైఫ్ స్టైల్ నుంచి వచ్చినటువంటివే చాలామంది అంటారు మాకు ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంది మా ఫాదర్కి ఫోర్ ఫాదర్స్కి కూడా ఈ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉండటం వల్ల మాకు మాకు కూడా వచ్చేదానికి అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయని అనుకుంటారు బట్ విత్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ యూ కెన్ బ్రేక్ దట్ చైన్ ఎందుకంటే జెనెటిక్ డిసీజెస్ ఆర్ ఓన్లీ ఫైవ్ టు సిక్స్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది మిగతావన్నీ కూడా ఎపీ జెనెటిక్స్ అంటే ఇట్స్ బియాండ్ జెనెటిక్స్ ఇట్స్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు అవర్ మన లైఫ్ సైకిల్ కానివ్వండి మన డైటరీ హ్యాబిట్స్ మన స్ట్రెస్ లెవెల్స్ మన స్లీప్ లెవెల్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సో యూ క్యాన్ బ్రేక్ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద హార్ట్ డిసీజెస్ మనకు ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇన్ ద ఆర్టరీస్లోనే స్టార్ట్ అవుతుంది సో లెటస్ లుక్ ఇన్ టు ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ఆర్టరీ ఏంటి ఆర్టరీస్ వాటి హెల్త్ని మనం ఎందుకు మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ఆర్టరీస్ అనేటివి ఒక పైప్ లైన్స్ లాగా ఉంటుందండి ఇది మెయిన్ ఆ ఆర్టరీస్ లోపల ఎండోతీలియల్ సెల్స్ అనేటివి ఉంటుంది ఎండోతీలియల్ సెల్స్లో మనము ఎల్ ఆర్జినైన్ అనేటువంటి ఒక అమైనో యాసిడ్ నుంచి నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటుంది అది ఆ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఈజ్ ద మెయిన్ రీజన్ విచ్ మెయింటైన్స్ అవర్ ఆర్టీరియల్ హెల్త్ ఆర్టరీస్ ఒక ఎలాస్టిసిటీ ఉండాలన్నా వాటికి ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండాలన్నా 
బ్లడ్ ఫ్లో వాటి ద్వారా చక్కగా వెళ్ళగలగాలన్నా కూడా ఈ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ లేదనుకోండి ఆర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ తక్కువైనప్పుడు ఆర్టరీస్ స్టిఫ్గా అవుతాయి హార్డ్గా అవుతాయి అండ్ అక్కడ ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది ఆ ప్రెషర్లో బ్లడ్ ఫ్లో అనేది సరిగా వెళ్ళదు దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ మెనీ ఆఫ్ ద హార్ట్ అటాక్స్ ఆర్ హార్ట్ స్ట్రోక్స్ ఆర్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్స్ సో ఆర్టరీస్లో ఎండోతీలియల్ లైనింగ్ హెల్త్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి తుంది ఒక పైప్ లైన్లో మడ్ చేరుకుంటే ఆ వాటర్ ఫ్లో ఎలా అయితే బ్లాక్ అయిపోతుందో అలాగే మనకి ఎండోతీలియల్ సెల్స్లో కూడా ఎప్పుడైతే ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది జరుగుతుందో ఆర్ ఇంజురీ అనేది జరుగుతుందో అక్కడ ఒక ప్లాక్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది మనకి ఈ ఎండోతీలియల్ సెల్స్ యొక్క హెల్త్ దేనివల్ల డిస్టర్బ్ అవుతుంది అంటే మెయిన్గా స్మోకింగ్ అండి స్మోకింగ్లో ఈ నైట్రేట్స్ అనేటివి నైట్రిక్ ఆక్సైడ్గా ఫామ్ కాదు క్రానిక్ ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ప్రొడక్షన్ అనేది బాగా తగ్గిపోతుంది సో అవి స్టిఫ్గా అయిపోతాయి హార్డ్గా అయిపోవడం వల్ల బ్లడ్ని సరిగా పంప్ చేయవు వాళ్ళకి బ్లడ్ ప్రెషర్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ పీపుల్ హూ స్మోక్ హ్యావ్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్స్ అలాగే మనము టైప్ టూ డయాబెటీస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి బికాస్ ఆఫ్ షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్గా ఉండటం వల్ల వీళ్ళలో ఇన్ఫ్లమేషన్కి గురవుతారు ఆ ఎండోతీలియల్ సెల్స్ అనేటివి ఇంజురీ అవుతాయి ఆ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది క్లాక్ అనేది ఏర్పడుతుంది నెక్స్ట్ కాజ్గా మనము హైపర్ లిపిడీమియా ఆర్ హైపర్ కొలెస్ట్రీమియా తీసుకుంటే అంటే ఎవరైతే ఎక్కువగా ఒబేస్గా ఉన్నారో కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ కానీ ట్రైగ్లిజరైట్స్ లెవెల్స్ కానీ ఎక్కువగా ఉంటాయో వీళ్ళలో కూడా ఎండోతీలియల్ ఇన్ఫ్లమేషన్కి దారితీస్తుంది అలాగే మనకి యంగ్స్టర్స్లో ఈ వేపింగ్ అనేసి ఆల్కహాలిజమ్ డ్రగ్ అబ్యూజెస్ ఆర్ సబ్స్టెన్స్ అబ్యూస్ కూడా చేస్తుంటారు కదా వీళ్ళలో కూడా ఎండోతీలియలం అనేది కూడా డ్యామేజ్ అయిపోతుంటుంది అనమాట అండ్ మోస్ట్లీ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అండి ఒబేసిటీ కన్నా కూడా సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఈజ్ మోర్ డేంజరస్ కదలిక లేకుండా అలాగే మనము నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ బెడ్స్ మీద కానీ ఆర్ సోఫాస్ మీద కానీ పడుకొని గంటలు గంటలు టీవీ చూస్తూ కానీ మొబైల్ చూస్తూ కానీ ఇన్యాక్టివిటీతో గడుపుతూ ఉంటారు కదా ఈ వాళ్ళకి కూడా కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఎక్కువగా అయిపోతుంటుంది అలాంటప్పుడు మన ఆర్టరీస్లో ఈ ఫ్లాక్స్ అనేటివి ఎక్కువగా ఏర్పడతాయి ఈ ప్లాక్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఈ మనం పైన చెప్పినటువంటి రీజన్స్ ద్వారా ఎండోతీలియల్ డ్యామేజ్ జరుగుతుందో అప్పుడు మనకి ఒక బాడీ అనేది అక్కడికి ఒక ప్రొటెక్టివ్ మెకానిజం స్టార్ట్ చేస్తుంది మన బ్లడ్లో ఉన్నటువంటి ప్లేట్లెట్స్ అన్నీ కూడా అక్కడ అగ్రిగేట్ అవుతాయి అగ్రిగేట్ అయిపోయి దానిలో మన ఫ్యాట్ డెపాజిట్స్ కానీ కొలెస్ట్రాల్ కానివ్వండి క్యాల్షియము ఫైబ్రిన్ ఇవన్నీ కూడా డిపాజిట్ అవ్వడం వల్ల ప్లాక్ అనేది ఏర్పడుతుంది అంటే ఒక గడ్డలాగా ఏర్పడుతుంది అది మన ఆ లూమెన్ ఆర్టరీస్ యొక్క లూమెన్ని బ్లాక్ చేస్తుంది ఈ ప్లేట్లెట్స్ అనేటివి కొన్ని ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ చేస్తాయి ఈ ఎంజైమ్స్ ఆ క్లాత్ని డైజెస్ట్ చేసేదానికి కానీ లేదా డిజాల్వ్స్ చేసేదానికి కానీ అది హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది ప్లాక్ ఎప్పుడైతే రప్చర్ అయ్యి మనకి బ్లడ్ వెజల్స్లోకి వెళ్తుందో మన బ్లడ్ స్ట్రీమ్తో కలుస్తుందో అప్పుడే మనకి క్లాడ్స్ అనేటివి ఏర్పడతాయి మెటీరియల్ వాల్ యొక్క లూమెన్ అనేది తగ్గిపోతుంది బ్లడ్ ఫ్లో అనేది తగ్గిపోతుంది సో ఈ విధంగా మన ఆర్టరీస్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఈజ్ ద రూట్ కాజ్ మనం ఇన్ఫ్లమేషన్ని తగ్గించుకోవాలి అనమాట సో మరి ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించుకోవడానికి సొల్యూషన్ మోడ్ ఏంటి హార్ట్ హెల్దీ డైట్ తీసుకోవాలి మనము హార్ట్ హెల్దీ డైట్ అంటే మనకు యూజువల్గా చాలా మనకి ఇప్పుడు ఛానల్స్లో కానివ్వండి ఆర్ సోషల్ మీడియాలో వీఆర్ బంబార్డెడ్ విత్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ టాక్సిసిటీ వచ్చేస్తుంది కొందరు పోమోగ్రానెట్ తీసుకోండి అంటారు కొందరు గార్లిక్ తీసుకోండి అంటారు అది ఒక్కటే ఫాలో అవ్వటం వల్ల మనకి ఈ కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్ రాకుండా ఉంటాయా అలా అది ఎప్పుడూ జరగదు ఇట్స్ ద లైఫ్ స్టైల్ అన్లెస్ అంటిల్ మనం లైఫ్ స్టైల్లో చేంజెస్ చేసుకోకుండా ఈ కాన్ ఫిక్స్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇట్స్ అ హొలిస్టిక్ అప్రోచ్ ఉంటుంది మనకి ఎప్పుడన్నా కూడా హార్ట్ డిసీజన్ తీసుకున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ట్యాకిల్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద యాంగిల్స్ సో హార్ట్ హెల్దీ డైట్ అంటే మెయిన్గా మనము బీట్రూట్స్ తీసుకోవచ్చు బికాస్ బీట్రూట్స్ కన్ కన్వర్ట్ దిస్ నైట్రేట్స్ ఇన్ టు నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అలాగే మనకు పోమోగ్రానెట్స్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ గార్లిక్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ అండ్ సాల్మన్ ఫిష్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ అండ్ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా చాలా హెల్ప్
ఈ లీన్ మీట్ ఇవన్నీ కూడా అంటే మనకి ఈ నైట్రేట్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ కంటెంట్ని బాగా ఇంప్రూవ్ చేస్తాయి మన ఆర్టరీస్లో అలాగే మనం అవాయిడ్ చేయాల్సిన ఫుడ్స్ ఏంటంటే మెయిన్గా రిపీటెడ్గా ఆయిల్లో ఫ్రై చేస్తూ ఉంటారు కదా ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ అన్నీ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఆ ఫుడ్ని మనం అవాయిడ్ చేయాలి ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ని అవాయిడ్ చేయాలి జంక్ ఫుడ్ని అవాయిడ్ చేయాలి ఈ కేఎఫ్సి చికెన్స్ అవ్వనివ్వండి బర్గర్స్ అవ్వనివ్వండి డోనట్స్ అవ్వనివ్వండి మఫిన్స్ అవ్వనివ్వండి ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇలా ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఈ ఫ్యాట్స్ని మనము అవాయిడ్ చేయాలి ఎక్కువగా మోనో సాచురేటెడ్ అండ్ పాలీ సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ని ఎక్కువగా తీసుకోవాలి ఇవి ఎక్కువ మనకి ఆలివ్ ఆయిల్లో కానీ కోకోనట్ ఆయిల్లో కానీ ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ ఆయిల్లో కానీ చాలా ఘీ కానీ దీనిలో అన్నీ కూడా మనకు హెల్దీ ఫ్యాట్స్ అనేటివి వస్తుంది అలాగే టైప్ టూ డయాబెటీస్ని కూడా మనం కేర్ఫుల్గా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి లైఫ్ స్టైల్లో చేంజెస్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడము షుగర్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడము అలాగే మన బీపీ ఉందనుకోండి మన సిస్టోలిక్ అండ్ డయస్టోలిక్ బీపీని కూడా మనము కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ హైపర్ కొలెస్ట్రీమియా ఉన్నా లేదా కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయ్యేసి వాళ్ళ ద్వారా స్టాటిన్స్ కానివ్వండి లేదా ఒక్కొక్కసారి ఈ ప్లాక్స్ రాకుండా బ్లడ్ తిన్నర్స్ అని వాడతాం కదా యాస్ప్రిన్ అనేసి యాస్ప్రిన్ అనేసి కానీ మనము వాళ్ళు ప్రిస్క్రైబ్ వాళ్ళ గైడెన్స్లో మనము ట్యాబ్లెట్స్ అండ్ మెడికేషన్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ సప్లిమెంట్స్ కూడా మనం నియాసిన్ ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకోవచ్చు ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా మనం మన డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు సో మెడిసిన్ అలోన్ విల్ నాట్ ఫిక్స్ ద ప్రాబ్లమ్ హార్ట్ డిసీజ్ అనేటువంటిది ఒక సింగిల్ అప్రోచ్లో మనం కంట్రోల్ చేసుకోలేం ఇట్ హ్యాస్ టు బి అప్రోచ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద సైడ్స్ సో మనము మన డైట్లో నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ని పెంచుకునేటువంటి ఒక హెల్దీ డై ఇంగ్రీడియంట్స్ని తీసుకోవటం ద్వారా స్లీప్ని మెయింటైన్ చేసుకోవడం ద్వారా అలాగే మన స్ట్రెస్ లెవెల్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం ద్వారా ఎక్సర్సైజెస్ చేయటం ద్వారా ఎక్సర్సైజెస్లో కూడా మన ఓన్ బాడీ వెయిట్ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తారు కదా అంటే పుషప్స్ కానీ పుల్అప్స్ కానీ లేదా లంజెస్ కానీ ఆర్ పిలాటిస్ కానీ ఆర్ డంబెల్స్ వీటిలో చేసేటువంటి ఎక్సర్సైజెస్కి మనకి ఎండ్యూరెన్స్ పెరుగుతుంది బ్లడ్ ఫ్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బ్లడ్ ఫ్లో ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో అందుకే ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత యూ ఫీల్ సో ఎలేటెడ్ ఎనర్జెటిక్ కదా బికాస్ ఆఫ్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ దిస్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అండ్ ఎండార్ఫిన్స్ ఇన్ టు అవర్ బ్లడ్ ఫస్ట్ కేసులో మనం చూసినటువంటిది రఘురామ్ గారిని చూస్తే అతను ఒక పెద్ద కంపెనీకి సిఈఓ అయినా కూడా ఎప్పుడు కూడా స్ట్రెస్ లెవెల్స్తో వర్క్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ని మెయింటైన్ చేసుకోకపోవడము స్లీప్ని మెయింటైన్ చేయకపోవటం వల్ల అతను ఎరాటిక్ డైటరీ హ్యాబిట్స్ వల్ల అతనికి ప్రెషర్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల స్ట్రెస్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఆ సిచ్యువేషన్ని ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది అండ్ కేస్ సినారియోలో తీసుకుంటే అతను ఏ హ్యాబిట్స్ లేకపోయినా కూడా హైపర్ కొలెస్ట్రీమియాతో అతని ఆర్టరీస్లో ప్లాక్స్ అనేటివి ఏర్పడ్డాయి థర్డ్ కేస్ సినారియోలో మనం చూస్తే అతనికి ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉన్నా కూడా ఆ డిసీజ్ నుంచి అతను ఒక హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్తో బ్రేక్ చేయగలిగాడు సో హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ లాఫ్టర్ అండ్ స్మైల్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మెడిసిన్ ఆన్ ఆన్ దిస్ అర్త్ సో మనం ఎప్పుడు కూడా హ్యాపీగా లైవ్లీగా ఉండేదానికి ట్రై చేసుకోవాలి నేను మీ డాక్టర్ హరిణి సైనింగ్ ఆఫ్